எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஹாய் காய்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி பிளாகில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம டிவிஎஸ் அப்பாச்சியோட ஸ்பீடோமீட்டர் கன்சோலை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் ஸோ அதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது செட்டிங்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ கைஸ் இப்போது இன்னும் இக்னிஷனை ஆன் பண்ணலை ஸோ இருந்தாலும் வெளியே அவுட்டரில் நம்மளுக்கு என்னென்ன சிம்பிள் இருக்குது அது என்னென்னன்றதை கிளியராக பார்த்துருவோம் ஸோ லெஃப்ட் அண்டு ரைட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எட்டு சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இந்த இண்டிகேட்டர் பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைட் இண்டிகேட்டர் இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினில் மால் ஃபங்க்ஷன் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு ப்ளிங்க் ஆகும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஏபிஎஸ் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஹைபீம் இந்த பக்கம் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரல் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபியூல் கேஜ் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இம்மொபைல் எக்னிஷியன் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் சைடு இண்டிகேட்டர் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டைரெக்டாக வந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுவோம் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணியாச்சு ஸோ எல்லா சிம்பிளும் ஆன் ஆகி ஆஃப் ஆகிடுது ஸோ இதில் லெஃப்ட் சைடு இண்டிகேட்டர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைட் அண்ட் தென் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் மல் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதில் இந்த ப்ளிங்க் வந்து கண்டினியூஸ்லி வந்துட்டு இருந்தால் உங்கள் இன்ஜினில் ஏதோ ஒரு இஷ்யூ இருக்குன்ற அர்த்தம் இம்மிடியேட்டாக நீங்கள் டிவி ஷோரூம் போயிட்டு நீங்கள் என்னன்றத பார்த்து கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் பக்கத்தில் ஏபிஎஸ் ப்ளிங்க் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ இது என்னென்னா நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் சுவிட்ச் ஆன் ஆகுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிரும் அப்படி ஆகலைன்னா நியர் பை ஆத்தரை ஷோரூம் போயிட்டு நம்ம இது என்னன்றத பார்த்து கிளியர் பண்ணிடலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஹைபீம் ஹைபீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ மேலே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹைபீம் போட்டோம்னா ஸோ மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோன்னா ஆர்பிஎம் மீட்ரு வந்துடுது ஸோ ரைட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பட்டன் நியூட்ரல் அண்ட் தென் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃபியூல் கேஜ் அண்டு அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இம்மொபைல் இக்னிஷியன் அண்டு அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரைட் சைடு இண்டிகேட்டர் ஸோ இதான் அவுட்டரில் இருக்க சிம்பிள்ஸ் அந்த இப்போ அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பீடோமீட்டர் கன்சோலில் என்னென்ன இருக்குன்றத பார்த்துருவோம் ஸோ லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபியூல் கேஜ் அண்டு அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா டைமிங் நடுவில் பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜ் ஸ்பீட் மேலே கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகுதுன்றத பார்த்துக்கலாம் ரைட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா கியர் இண்டிகேட்டர் அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஓடோ மீட்டர் ஸோ அதுக்கு டாப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஆர்பிஎம் மீட்டர் ஸோ இதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு நான் காமிக்கிறேன் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மோடு பட்டன் இருக்குது ரைட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா செட் பட்டன் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ மோட் பட்டன் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஓடோமீட்டர்லேருந்து ட்ரிப் ஒன் ட்ரிப் டூ அண்ட் தென் லேப் டைமர் மோட் நெக்ஸ்ட் ஹை ஸ்பீட் அச்சீவ்மெண்ட் இந்த வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இப்போதைக்கு ஓட்டியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ டு சிக்ஸ்டி அச்சீவ்மெண்ட் இது வந்து கம்பெனியில் நைன் பாயிண்ட் நைன் செகண்ட் தான் வரும் டிஃபால்ட்டாக ஸோ அதை வந்து நம்ம செட் பண்ணிவிட்டு ஓட்டி அச்சீவ் என்னன்றத நம்ம பார்த்துக்கலாம் அண்டு அதுக்கடுத்து நார்மலாக ஓடோ ஓடோ மீட்டர் வந்துடும் ஸோ இப்போ மோட் பட்டனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணால் என்னென்ன வருதுன்ற பார்ப்போம் மோடு பட்டனை வந்து பார்த்திங்கன்னா லாங் ப்ரெஸ் ஒரு த்ரீ செகண்ட்ஸ்க்கு மேலே நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின் சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு செட் மைல்ஸ் பர் ஹவர் மோட் செகண்ட் ஒன் கிளாக் செட்டிங் தேர்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஆர்பிஎம் செட்டிங் ஃபோர்த் ஒன் பார்த்திங்கன்னா லீன் ஆங்கிள் மோட் ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ப்ளூடூத் பேரிங் மோட் அண்ட் தென் நார்மலாக அந்த செட் மைல்ஸ் பர் ஹவர் மோடுக்கு வந்துடும் ஸோ நீங்கள் ரைட் சைடில் இருக்க அந்த செட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே கிலோமீட்டரில் இருக்கிறது மைலுக்
ஸோ நாம் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரடு கிலோமீட்டர் ஓடிருந்தது எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் பர் ஹவர் மைல்ஸ் சாரி மைல்ஸ் ஓடியிருக்கதாக காமிக்குது கிலோமீட்டரில் காமிச்ச ஸ்பீடோமீட்ரு மைல்ஸில் காமிக்குது பாருங்கள் இப்போ ஜீரோலேயும் பார்த்திங்கன்னா மைல்ஸ் பர் ஹவர் தான் காமிக்குது சரிங்களா அகெயின் நீங்கள் இதை சேஞ்ச் பண்ணணும்னா அகெயின் மோட் பட்டனை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கிலோமீட்டர் மோடுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறது காமிக்குது செட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டோட்டலாக எல்லாம் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுக்கு மாறிடும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் லாங் ப்ரெஸ் அதே மாதிரி மோட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா செட் மைல் மோட் நெக்ஸ்ட்டு கிளாக்கு கிளாக்கு சேஞ்ச் பண்ணால் அகெயின் செட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கிளாக் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அகெயின் மோட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆர்பிஎம் நார்மலாக டிஃபால்ட்டாக அவங்க வந்து செவன் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்க்கு செட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம அதை சேஞ்ச் பண்ணுறதுனா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா லீன் ஆங்கிள் மோட் ஸோ இந்த லீன் ஆங்கிள் மோட் எதுக்குன்னா நம்ம கார்னரிங் பண்ணுறப்போ எந்த அளவுக்கு நம்ம சாயிரன்றதை வந்து இதை வந்து செட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம டிவிஎஸோட ஆப் இருக்குது ஸோ அதோடு நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக எவ்வளோ நீங்கள் லீன் ஆங்கிள் மோடில் கார்னரிங் பண்ணியிருக்கின்றதை க்ளியராக தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா லீன் ஆங்கிள் மோடுக்கு அடுத்து ப்ளூடூத் பேரிங் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓடோ மீட்டரில் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ஓடோ மீட்டர் வந்து ட்ரிப் ஒன் மாறிடுச்சு இல்லையா இப்போ நான் இதை செட் பண் பட்டனை லாங் ப்ரெஸ்ஸாக ஒரு த்ரீ செகண்ட்ஸ் நான் அழுத்தி பிடிச்சேன் அப்படின்னா ஜீரோ ஆகிடும் சேம் ட்ரிப் டூ அதே மாதிரி செட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜீரோ ஆகிடும் அண்ட் தென் லேப் டைமர் ஸோ இது எப்படின்னா லேப் டைமர் மோடு வச்சுட்டு செட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோம் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா லேப் ஒன் லேப் டூ ஸோ இதை நீங்கள் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு மூவ் பண்ணுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலாக இது வந்து இந்த டைமர் வந்து ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் இங்கே இருக்க ஐ பட்டன் இருக்கு இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஆன் பண்ணிங்கன்னா லேப் ஒன் கம்ப்ளீட் ஆகும் செகண்ட் ஒன் இங்கே பாருங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு க்ளோஸ் ஆகும் பாருங்கள் இப்போ ஆயிடுச்சா செகண்ட் லேப் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் திரும்பவும் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் செகண்ட் லேப்பும் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு தேர்ட் லேப் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ அதை ஜீரோ பண்ணணும் அப்படின்னா செட் பட்டனை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி ஜீரோ ஸோ மோட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஹை ஸ்பீட் மோடு ஸோ ஸோ கைஸ் இப்போது ஹை ஸ்பீட் மோடை ஜீரோ பண்ணணும்னா ரைட் சைடில் இருக்க செட் பட்டனை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது ஜீரோ ஆகிடும் நான் எப்படின்றத காமிக்கிறேன் ஸோ ரைட் சைடில் செட் பட்டன் மேலே கை வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் டச்சு அதாவது லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஜீரோ ஆகிடுச்சா ஸோ இப்போ நான் இந்த வண்டியில் மேக்ஸிமம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே நான் அச்சீவ் பண்ணேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த டைமிங் அதாவது அந்த ஸ்பீடு வந்து ரெக்கார்ட் ஆகும் அதோட கப்பு அச்சீவ் பண்ண கப்பு சிம்பிள் வந்து இங்கே உங்களுக்கு காமிக்கும் சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் மோடு ஜீரோ டு சிக்ஸ்டி ஸோ இதை நீங்கள் செட் பண்ணிட்டீங்க ஸ்டார்ட் சாரி செட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஜீரோ பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி ஸோ நீங்கள் ஜீரோ டு சிக்ஸ்டி அச்சீவ் பண்ணுறப்போ சேம் அந்த டைமிங்கும் உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஆர்பிஎம் பார்த்தீங்கன்னா செட் பண்ணுறேன் ஸோ கைஸ் இப்போ நான் ப்ளூடூத் மோடில் என்னோட மொபைலில் இருக்க டிவிஎஸ் ஆப் மூலயமா கனெக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ என்னோடய பேட்ரி லெவல் ஸோ எவ்வளோ டவர் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது அப்படின்றது வந்து க்ளீனாக காமிச்சிடும் அதோடு நம்மளுக்கு மெசேஜ் வந்ததுன்னா மெசேஜ் இண்டிகேஷன் சிம்பிள் காமிக்கும் ஸோ ஏதாவது கால் வந்து நம்ம கட் பண்ணோம் மிஸ் கால் அலாட்டும் நம்மளுக்கு காமிக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெசேஜ் வந்துருக்கு 
ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி கால் வந்தாலும் கால் அலாட் காமிக்கும் அவங்க நேம் நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தோன்னா அந்த நேம் டீட்டெயில் காமிக்கும் ஸோ வேணான்னா நம்ம இந்த ஐ பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி கட் பண்ணிடலாம் இந்த ஐ பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி கட் பண்ணிடலாம் ஸோ ரொம்ப அட்வான்ஸான ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு சிஸ்டம் ஸோ இந்த செக்மெண்டில் வேறு எந்த பைக்லையும் மேபி தரலன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நல்ல ஒரு ஃபீச்சர் கேர்ள்ஸ் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் வி பிஎஸ் சிக்ஸ் எடிஷனில் பார்த்திங்கன்னா ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கறதால உங்கள் டிவிஎஸ் கனெக்ட் அப்படின்ற ஆப் உங்கள் மொபைலில் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் மொபைலும் இந்த டிவிஎஸ் கன்சோலும் ப்ளூடூத்தை பேர் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் எங்கே போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த டெஸ்டினேஷனில் நீங்கள் மொபைலில் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கான ரூட் மேப் வந்து உங்கள் மொபைலில் விசிபிள் ஆகும் அந்த மொபைலில் என்ன ரூட் மேப் காமிக்குதோ அதே டைரக்ஷன் உங்களுடைய ஸ்பீடோமீட்டர் கன்சோலும் காமிக்கும் டேர்ன் பை டேர்ன் நேவிகேஷன் அப்படின்ற ஃபெசிலிட்டி இதில் கொடுத்துருக்கிறதால எல்லா டேரக்ஷனும் உங்களுக்கு வந்து இதில் டாட்மெட்டிக்ஸில் விசிபிள் ஆகும் மொபைல் ஆப்பை ஓப்பன் பண்ண பிறகு ரைடிங் டீட்டெயில் செட்டிங்ஸ் லாஸ்ட்டாக பார்க்கிங் பண்ண லொக்கேஷன் எல்லாத்தையும் இதில் டீட்டெயில்டாக பார்த்துக்கலாம் அப்புறமா இந்த ஆப் மூலிமா நீங்கள் ரைட் ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு எந்த டெஸ்டினேஷனை எவ்வளோ நேரத்தில் ரீச் பண்ணியிருக்கீங்க எவ்வளோ ஸ்பீடில் நீங்கள் இந்த கவர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ற டீட்டெயிலும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான ஆப்ஷன் இதில் கொடுத்துருக்காங்க பைக் கிராஷ் அலாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பைக் எங்கன்னா கிராஷ் ஆகிடுச்சு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உங்களோட எமர்ஜென்சி கான்டாக்ட் நம்பர் நீங்கள் இதில் சேவ் பண்ணியிருக்கணும் சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த மொபைல் நம்பருக்கு உடனுக்குடன் மெசேஜ் கிராஷ் அலாட் போயிடும் இதோட இந்த பிளாக் நான் என் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நான் நம்புகிறேன் மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிடுங்க அந் அதோட நம்ம கேபி விளாக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட கமெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே கேஸ் பாய்